Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that a online coaching manager wants to select a three moderator combination team for a new crash course. He need to select exactly two teams. Okay, three distinct moderators in each team from the following moderators A, B, C, D, E, F, and G. He keeps in mind the following condition while selecting the teams. There should be exactly one common moderator between the two teams. जैसे team T1 है and team T2 है, तो इन दोनों teams में हमारा एक moderator ऐसा होगा जो कि हमारे दोनों ही teams में common होगा, okay? A and G are never together in a particular team. C is selected for a particular team. E has to be selected. If E is selected for the first team, D has to be selected for the second. अब यहाँ पर समझना काफी student इस case में confused जाते हैं. जो हमें यहाँ पर गिवेन है ये फर्स्ट टीम ये हमारी टीम्स का नेम नहीं है ओके तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना जैसे अगर मैं बोलूँ सपोज मेरे पास दो टीम्स हैं डी डी एंड सी एस के ओके अगर मैं बोलूँ इफ ई इज हेयर ओके सो इफ ई इज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टीम तो मेरे लिए अभी फर्स्ट टीम मेरे लिए कौन सी होगा ये तो सेकेंड टीम मेरे लिए कौन सी हो गई ये ओके अब सपोज ई को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करवाया है तो मेरे लिए फर्स्ट टीम कौन सी हो गई अब ये और सेकेंड टीम कौन सी हो गई ये ओके तो ये जस्ट हमें एक ऑर्डर दिया है यहाँ पर हमें कोई उनका नेम अलग से नहीं दिया गया है तो हमें बिल्कुल भी एज्यूम करके नहीं चलना है अब देखिए इस टाइप के सेट में आप देख सकते हैं हम ऐसे हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो गिवेन नहीं है हमारे बहुत ही सारे केसेस बन सकते हैं तो इससे बेटर है कि अपने क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करें Which of the following combination is are possible for team T1 and team T2? Okay, option one से check करते हैं B, D, C and F, A, B. B, D, C, F, A, B. First statement, common moderator. Common moderator कौन है B? A and G are never together in a particular team. Yes, correct. C is selected for a particular team. E has to be selected. हम देख सकते हैं C यहाँ पर है. तो हमें इस team में E भी चाहिए होगा. पर हमारे पास वो नहीं है. तो first option हमारा eliminate. सेकेंड ऑप्शन डायरेक्टली यहीं से एलिमिनेट कर दीजिए हमारे पास कॉमन मॉडरेटर्स कितने हैं यहाँ पर ए एंड ई दैट इज हमारे पास दो कॉमन मॉडरेटर्स हैं पर हमें क्या बोला गया है देयर शुड बी एग्जैक्टली वन कॉमन मॉडरेटर तो ये भी हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है थर्ड ऑप्शन देखिए एफ ए बी एंड ए सी ई एफ ए बी एंड ए सी ई अब एफ ए बी एंड ए सी ई है तो देखिए कॉमन मॉडरेटर कौन है हमारा कॉमन मॉडरेटर ए है A and G are never together. Yes, correct. If C is selected for a particular team, E has to be selected. Yes, ये भी correct. If E is selected for the first team, जैसे E यहाँ पर है, D cannot be selected for the second. Yes, D यहाँ पर नहीं है. If D is selected for the first team, D दोनों में नहीं है, तो कोई ये point का कोई use ही नहीं है हमारे पास. If F is selected, if F is selected for the first team, जैसे F यहाँ पर है, it cannot be selected again for the second. यहाँ पर नहीं होगा F. Yes, ये भी correct है. If B is selected for the first team, जैसे यहाँ पर है, then D cannot be selected for the second. Yes, correct. D यहाँ पर नहीं है. If F is selected for the first team, जैसे यहाँ पर है, B cannot be selected for the second. B हमारे यहाँ पर नहीं है. Okay, तो ये भी हमारा correct है. तो इस question का direct answer क्या हो जाएगा हमारा? Option number C. If C and A are selected for team one and uh, E for team two, okay. C and A team one and E for team two. अब देखिए मुझे पता है if C is selected for a particular team, E has to be selected. तो E हमारे यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास C है. Okay? तो E and E हो जाएगा हमारा जो कि हमारे एक common moderator. अब देखिए C यहाँ पर नहीं आएगा ना ही यहाँ पर A आएगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ exactly one common moderator होना चाहिए. A and G are never together in a particular team. तो G is possible here. C is selected for a particular team. E has to be selected. If E is selected for a particular team, D cannot be selected for the second. So, just E. If we are here, then we know that D is not here. Okay. So, D is not here. Okay. So, D is not here. 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 That is B and F. Okay, F को यहाँ पर लाते हैं और recheck कर लेते हैं, जैसे F यहाँ पर है. If F is selected for a particular team, B cannot be selected for the second. Correct है. If B is selected for a particular team, D cannot be selected for the second. ये भी correct है. F is selected for a first team, it cannot be selected again. ये भी सही है. 
डी हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ ई इज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टीम डी कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड ये भी हमारा करेक्ट है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए If G and G, A and B are selected for team one, then team two must have G, A and B. अब यहाँ पर direct given है A and G are never together in a particular team. तो G and A तो possible ही नहीं है. Direct answer option number D. Simple reason मैंने ये question यहाँ पे क्यों लाया था? क्योंकि काफी student को मैंने काफी बार से suggest कर रहा हूँ कि always try to read questions first. Okay, इस type के set में हमेशा questions को read करो. हमें multiple cases बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर हम questions को read करते हैं तो. इसलिए मैंने ये direct question यहाँ पे लाया ताकि देख सकें कि कितने लोग इसे directly attempt कर पाते हैं या नहीं कर पाते इफ एफ एंड बी आर सिलेक्टेड फॉर टीम वन एफ एंड बी आर सिलेक्टेड फॉर टीम वन ओके द थर्ड मॉडरेटर दैट कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टीम इज दैट कैन नॉट बी सिलेक्टेड ओके कैन बी सिलेक्टेड नहीं कैन नॉट बी सिलेक्टेड मीन ए जी डी ओके ए जी डी ये हमारे पास चार ऑप्शन है Uh, there should be exactly one common moderator between the two teams. Okay, A and G are never together in a particular team. पहले तो direct statement देखते हैं. B is selected for the first. Sorry, if F is selected for the first team, B cannot be selected for the second. So B यहाँ पर नहीं आएगा. If B is selected for the first team, D cannot be selected for the second. D यहाँ पर नहीं आएगा. If F is selected for the first team, it cannot be selected again for the second. So F यहाँ पर नहीं आएगा. ओके okay. एफ uh, uh, यहां पर नहीं आएगा तो देखिए अब देखिए हम डायरेक्टली यहां पर देख सकते हैं कि देखिए हमारा जो एक कॉमन मॉडरेटर होगा यहां पर वो हमारा ये वाला होगा एंड कोई भी यहां पर एक होगा ओके okay? एफ और बी हमारे कॉमन मॉडरेटर नहीं हो सकते क्योंकि हम देख सकते हैं एफ और बी हमारे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे तो जो भी हमारा कॉमन मॉडरेटर जो भी हमारा मॉडरेटर यहां पर होगा वही हमारा यहाँ पर कॉमन मॉडरेटर होगा तो उसमें से अगर देखें आप तो डी पॉसिबल नहीं है अगर डी को मैं यहां लेता हूं तो डी मेरा यहां पर भी आएगा और हमें पता है डी यहां पर पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी ओके तो गाइज यहां पर हमारा सेट कंप्लीट होता है एक इजी लेवल सेट था अगर आप इसको क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करें ओके okay, अगर आप केसेस बनाने बैठ जाएंगे तो काफी टाइम टेकिंग सेट हो जाएगा और मे बी चांसेस है कि आप कोई ना कोई कंडीशन को मिस कर जाए और अपना सेट गलत कर जाए तो आपको अप्रोच देखना होगा ऑलवेज ट्राई टू रीड क्वेश्चन फर्स्ट जब भी हमारे पास इस टाइप का सेट गिवन हो और उसको आप इजीली अगर आप क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग्स